。看了您安容梦圆中才懂，晚娘曝光江雪宁的身世才是最牛的一部棋呢。江雪宁原本是江家嫡女，她的父亲江不由有一妻一妾，重妻呢是孟氏，小妾江晚娘。这晚娘原本是扬州寿马，被送给了江不由，这才成了妾。孟氏分娩时，正好同样怀孕在身的晚娘也同时发功，两人前后脚生下了女儿。孟氏生的是江雪宁，晚娘生的叫江雪慧。孟氏一直看不惯这个宠妾，没两天就抓住了晚娘的错处，说她狂妄自大、不敬嫡妻，要把人贬去田庄上。晚娘气不过也没有办法呢，为了不让亲生女儿跟自己去受苦，便私下把两个孩子调换了。直到多年后，她病得只剩一口气时，才把这个惊天秘密给捅了出来。印刷的时候还觉得晚娘这是意识到错误了，才想把焦雪宁的身世公布出来。但细想一下，真是惊得一身冷汗呐、啊！好一出杀人诛心，晚娘一个宠妾在江家不说大富大贵，起码温饱不是问题。因为正妻容不下，被赶到了庄子上，甚至还要带着女儿一起，他怎么能不恨呢？怀娃时他就算计好了，这么多年他才说出真相，就是告诉孟氏他宠了多年的孩子，是他最厌恶的人生的。等到江雪宁一回府，看着行事风格和晚娘如出一辙的人，孟氏怎么可能不膈应？又一想到这个翻版的敌人二点零是自己的亲生女儿，不得给孟氏气个半死吗？晚娘临终前才敢说出一切，是因为孟氏已经没办法拿他怎么样了。就算再怎么愤怒，顶多就是不让他葬入祖坟，还能如何呢？那都是死后的事儿了。晚娘根本不担心，同时她也是考虑过自己亲生女儿江雪慧的。江家是有头有脸的人家，为了生育，定然不会让狸猫换太子的密室泄露出去。因此，江雪宁回府影响不了女儿的地位，造不成什么大的威胁。而且，就算江雪慧是晚娘的骨肉，这么多年的谆谆教诲、抚育之情，孟氏怎么能舍下？加上晚娘已死，她就算再生气也怪不到江雪慧的身上。对于晚娘来说，她既想要女儿过得好，又想让女儿和自己相认，但生前恐怕是不能了，所以才让江雪宁把自己的镯子带给江雪慧，希望她知道有自己这个母亲。江雪慧也不是什么恶人，嘴上虽然不说，但还是私下给晚娘供奉了一盏长明灯，想来心里是记挂晚娘的。孟氏成了全剧最大的冤种，江雪宁更是全剧最大工具人，难怪她上辈子啊要黑化往上爬了呢。薛叔威尔斯神之一，同是太后身边的姑娘，为何结局天差地别呢？徐叔是太后的侄女，沈芷依呢是太后的女儿，两人可是太后身边的红人。可即便如此，两人的结局啊也是天差地别。一个上辈子悲惨，这辈子逆转；一个呢是两辈子都过得稀碎，到底是咋回事呢？徐叔看似是一个才貌双全、温柔端庄的女子，但实际上是个坏事做尽的两面派。上辈子她是沈界的皇贵妃，也是个厉害人物，压得皇后江雪宁喘不过气儿，最终死在了燕林、谢伟等人的剑下。这次的徐叔为了不去和亲，不惜出卖颜值和沈郎搞在了一起，直接给太后气个半死。要知道，在皇家里也不是风平浪静，太后和皇上不睦，沈郎不欲一直提防外戚干政，太后却想一直让这后位落在薛家，这也是她为啥想让薛叔嫁给沈界的原因。同样是因为这层关系在，才让薛叔看见江雪宁的手帕时就仇视算计人家，到底是白瞎一场。这一次，江雪宁是一心想给江雪慧摘到桃花的，一个薛叔啊，根本斗不过。就连和亲这事儿都能栽到他头上，也是江雪宁的设计。当时达达是强，为了和平，大前不得已派出公主和亲。可江雪宁为了不让沈芷依去和亲，就使了点手段，造势要薛叔去。被逼无奈的薛叔直接和沈郎联合，以薛家的犯罪证据为垫脚石，蕊山皇上成了沈郎的贵妃。但皇上并没有多喜欢她，没给人正式的册封仪式，就直接给人安排在宫里，给了一个贤妃的头衔，这让薛叔颜面尽失。即便不用去和亲了，但也是失去了一切。他的结局可想而知，和上辈子没什么太大出入，最终也是凄惨而亡。而沈芷依这边呢就不一样了，出身皇家的她看着是命好，住高屋大殿吃珍馐佳酿，但她难逃远嫁和亲的命运。上辈子燕家牵涉进了平南王旧案惨遭灭门，因为和父亲被流放，路上燕父因病去世，只剩她一个人了。这时候达达出来作妖，想和大秦联姻。沈郎觉得好不容易给燕家扳倒了，不能再重新启用，为了安抚达达，只能接受和亲，把自己的亲妹妹沈芷依送了出去。他远家达达受尽折磨，甚至为了不让他生下有大钱血脉的孩子，还逼着他堕了娃。直到四年后，达达野心肆意，举兵攻打大钱，杀了沈芷依这个和亲公主继齐。可怜的他呀，就这样死在了敌国的疆土。再回来，只剩一具冰冷的尸骨了。这一次虽说沈芷依依旧难逃和亲的命运，但这一次她和江雪宁成了好姐妹。为了改变沈芷依的命运，江雪宁先是制造舆论，试图设计薛叔和亲，保驾沈芷依，但没成功。他又找到了谢薇，想让他在和亲路上救走公主，但沈芷依却拒绝了。他自愿去和亲，肩负起公主的责任。江雪宁没有放弃，联手游方营，拼命的赚钱，为日后燕林带兵救沈芷依做准备。最终在达达对公主下手前接回了她。这一次，他再也没有成为牺牲品，迎来了新生。最终在江雪宁、谢薇等人的帮助下，结果了玉玺，以长公主的身份受证，把自己的坤宁宫送给了江雪宁，同时设立了内阁，彻底颠覆了恶臭的沈氏王朝。完美大结局呀！同时 
《长相思小妖》携手《苍玄涂山锦》《相柳》和《赤水风龙》，上演了一部上古时期的恩怨情仇，其间有政治博弈，有家族恩怨夹杂着个人情感，多个层面角度同时展开，这也是它能爆火的原因之一。而《宁安如梦》女主江雪凝带着谢薇、燕玲、张周和沈介，讲述了上辈子的悲惨经历，加上重来一次的逆转翻盘，白天黑帝时强制爱，清冷白月光下神坛。以及青梅竹马纯情少年和透明版深情手帕颠歌，今年的云之雨也有四枚男银，今年这套路真是绝了。都知道《长相思》大爆，那《宁安如梦》有机会做个后浪吗？《宁安如梦》是由小说昆宁改编的，是玛丽苏的爽剧。女主容颜不俗，妩媚天成，所有男的都喜欢女主的设定，根本上就是靠打脸情节来推动剧情，是一种快爽文改编的剧。而《长相思》呢，是由同款的同名小说改编的，很注重人物性格的塑造。四个男性角色有着不同的性格，也很符合人设。从剧本上来看，两部剧啊都是无可挑剔的，都说得上是今年古装剧的翘楚。江雪凝上辈子经历的不公平待遇实在是太多了，一心往上爬，想着坐上皇后的宝座，但到头来自己想要的也没能保住，对自己好的人也没能守住。重来一次，他想扭转这场僵局，拦住黑化的燕玲，保住白月光、张遮，远离危险人物谢薇等等，但啥都不是一帆风顺的，即便带着记忆，那也很难办到。而小妖这边呢，他本是王姬，却因种种外界的因素逃离了玉山，想独自去寻找母亲，可却被九尾狐欺骗，差点呀、啊、死在对方的手里。同时，他体内的朱颜欢让他记不得自己本来的样貌，这才在清水镇蹉跎许多年，最终找到了哥哥苍玄，遇到了涂山景、向流等深爱他的男人，展开了一段扶歌路。同时，《长相思》分上下两部进行，但两部隔的时间可不短，预计第二部要等到年底，中间的空档期让不少的网友等得花儿都谢了，那可是相当的折磨呀。幸好《宁安如梦》突然空降，但整体上确实没有前者内容登浮。但好在前期营销方面借用了周生如故的热度，加上白露的以爱为营，率先打出了一波热潮，让不少的网友对这部剧啊充满了期待。但上一首天歹毒运镜就被骂破了天，看完晕晕乎乎的像过山车。拍摄运镜剪辑和逻辑漏洞遭到了很多网友的 diss， 确实没有达到期待的效果。长相思在感情纠葛上更加的细腻，每个角色呢都演绎的非常出色，这才迎来了观众的一致好评。再看《宁安如梦》，虽说叙述方式十分的新颖，但却是在一些角色方面有些出入。就比如周莹之，别看是个小人物，却是燕家和薛家里非常关键的人物，但是展现出来的的确没有很清晰。小女反派薛叔也遭到了众多网友的吐槽，但整体来说呢，也是非常不错的。希望啊，能再好好宣传宣传，找一找新的路子，弥补不足。期待大火一波呢！